আমার প্রিয়জনেরা প্রভু যিশু খ্রিস্টর নামে সকলকে আমি জানাচ্ছি অভিনন্দন কেমন আছেন এই দিনটাতে নিশ্চয় ভালো আছেন আপনি হয়তো ভাবছেন আজকের দিনে কি হবে জানি না আমি কিন্তু মনে রাখবেন প্রভু যিশুর প্রতিজ্ঞা যে উনি সঙ্গে আছেন তাই আজকে আপনার দিনটা আনন্দে কাটবে ভয় করবেন না প্রভু যিশু যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন তাহলে আমাদের সারা দিন ভালোই কাটবে কারণ উনি যুগ আর সময়কে পাল্টাতে পারেন উনার এই সামর্থ্য আছে আর উনি যদি সঙ্গে থাকেন কেউ আমাদেরকে কোনোভাবে আটকাতে পারবে না তুমি কিন্তু বাতাস দেখবে না তুমি বৃষ্টিও দেখবে না কিন্তু উপত্যকা জল দিয়ে ভরে যাবে ঠিক এইভাবে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর এই অনুসারে কাজও করেছিলেন তাই আজকের দিন কেমন হবে কীরকম যাবে এমন চিন্তা করবেন না প্রভু যিশু খ্রিস্ট যদি সঙ্গে থাকে সব কিছু ভালোই হবে এই জায়গাটা কত সুন্দর ঠিক না এটা কুর্ক জেলাতে কর্ণাটকা রাজ্যে এটা হচ্ছে কফির এস্টেট সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে এখান থেকে কফির সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয়ে থাকে এখানকার যে কফি উৎপাদন হয় সেটা খুবই বিখ্যাত এই জায়গাটা একটা সুন্দর কফি এস্টেট আচ্ছা এখন ঈশ্বর বাক্যর দিকে যাই আমরা দেখব দ্বিতীয় বিবরণ তেত্রিশ অধ্যায়ের সাতাইশ পদ আদিকালের ঈশ্বর তোমার আশ্রয় তার চিরকালের হাতে তিনি তোমাকে ধরে আছেন অনাদি ঈশ্বর আমাদের সদা প্রভু ঈশ্বর উনি হচ্ছেন অনাদিকালের ঈশ্বর উনি কালকেও ছিলেন আজকেও আছেন কালকেও থাকবেন উনি হচ্ছেন আদি আর অন্ত উনাকে দিয়ে সব শুরু আর উনি শেষ উনি হচ্ছেন অনন্ত ঈশ্বর অনাদিকালের ঈশ্বর এই বাক্যতে আমরা পড়লাম অনাদিকালের ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় বিপদের সময় আমরা সকলে একটা আশ্রয় স্থান খুঁজি আমরা খুঁজি এমন মানুষ যে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখবে একইভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের বিপদের সময় আমাদের আশ্রয় হন আজকে আপনি হয়তো কোনো একটা কারণে একটা বিপদের মধ্যে আছেন আর আপনি ভাবছেন কে রক্ষা করবে আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে উনি হচ্ছেন আমাদের আশ্রয়স্থান উনি আপনাকে সুরক্ষিত রাখবেন আর আপনাকে বাঁচাবেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট আপনাকে রক্ষা করবেন একবার আমরা উত্তর ভারতের দিকে গিয়েছিলাম সেবা কাজের জন্য ওখানে আমরা যিশুর ব্যাপারে প্রচার করছিলাম কিন্তু ওখানে কিছু কিছু লোক যারা খ্রিস্টীয় বিরোধী সংগঠন থেকে এসছিল তারা বড় বড় অস্ত্র হাতে নিয়ে এসছিল আমাদেরকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তারা একটা গাড়িতে বড় বড় তরোয়াল নিয়ে আমাদের গাড়িটাকে পিছা করছিল তখন মৃত্যু আর আমাদের মধ্যে মাত্র এক ফিটের দূরত্ব ছিল কি ভয়ঙ্কর আমরা সবাই মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম বলছিলাম প্রভু আপনার সেবা কাজের জন্য যদি বলি হতে হয় আমরা সবাই প্রস্তুত হয়তো আমার সেবা কাজের জীবন এতটুকুই আমি এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কিন্তু হঠাৎ আমরা ঈশ্বরের শক্তিকে ওখানে দেখলাম প্রভু ঈশ্বর আমাদেরকে আশ্চর্যভাবে তাদের চোখের থেকে আড়াল করে দিলেন উনি উদ্ধার করলেন আমাদের সুরক্ষিত রাখলেন ওই সময় ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় হয়েছিলেন আর এখনো ওই দিনের জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই মৃত্যু আর আমাদের মধ্যে এক ফুটের দূরত্ব ছিল কিন্তু ঈশ্বর আশ্চর্যভাবে রক্ষা করলেন আশ্রয় স্থান হিসাবে ঈশ্বর আমাদেরকে রক্ষা করেন সুরক্ষিত রাখেন আর উদ্ধার করেন স্বর্গে ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের আশ্রয়ের জন্য কখনো চিন্তা করবেন না বলুন হে পিতা আপনি হচ্ছেন অনন্ত ঈশ্বর আপনি হচ্ছেন আদিকালের ঈশ্বর আপনি সকল বিপদ ও অমঙ্গল থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু যিশু খ্রিস্টর নামে প্রার্থনা চাইলাম আমেন আমেন